ஃபஸ்ட் டேல வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த படம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிஷன் ட்வீட் பண்ணியிருந்தார் இந்த படத்தை பத்தி அத ட்வீட் பண்ணியிருந்ததை பார்த்துட்டு உடனடியா என்னோட சிபி வந்து நிதிஷ் அவரு இத பத்தி என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிற கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளேயே வந்து நிறைய பேர் ஆக தமிழ வந்து டாக் பண்ணாங்க அண்ட் ஆனிமே பாய் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன டாக் பண்ணார் அந்த மாதிரி நிறைய நேரங்களில் வந்து ஆக தமிழ் அதில் டாக் பண்ணதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் ஏன்னா ஒரு புது முயற்சி அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்களுக்கு வந்து ஆக தமிழனுடைய பேர் ஞாபகம் வருது அவங்கள அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வருதுன்னும் போது அதை நாங்கள் வந்து ஒரு பெரிய பெருமையான விஷயமா நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட வந்து பல நிறைய படங்கள் வரிசையா வந்து புது விதமான படங்களை நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசைகளை வந்து இந்த படத்தை நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணி கேட்ட போது கிஷன் அண்ட் டீம் கேம் அண்ட் மெட்டர்ஸ் அண்ட் வி வர் சோ ஹாப்பி பிகாஸ் படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஏன்னா ஹாரர் ஜான்ரா அப்படின்னு சொன்னோன்னே அதுக்குன்னு ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாம அதுல இருந்து கொஞ்சம் மூவ் ஆகி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தோம் சரி ஓகே ஃபைன் இதுதான் போல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருந்தது அதுக்கப்புறம் திருப்பி இன்னொரு ஒரு ட்விஸ்ட் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அதுல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அண்ட் டிரெக்டர் வந்து அதை அப்ரோச் பண்ண விதமுமே நல்லா இருந்தது அண்ட் பேய் படங்கள்னு சொல்லும் போது ஐ திங்க் தமிழ் பேய் படங்கள் எடுக்கும் பொழுது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பேய் கதைகள் வந்து ரொம்ப நாளாவே நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் எல்லா கார்னர் நூக்கம் கார்னர்ஸ்லயும் ஒரு ஒரு கதை இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே வந்து வீட்டில் கேட்டிருப்போம் அண்ட் பாட்டி நம்மளுக்கு ஒரு கதை சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் நிறைய ரெகுலராக கேட்குற கதைகள் இருக்கும் இல்லையா சைக்கிளில் தனியாக நைட் டைமில் பண்ணால் பின்னாடி வெயிட்டாக இருந்தது அப்படின்வாங்க அப்புறம் நம்ம வந்து கொலுசு சத்தம் கேட்டுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கார்ல போயிட்டு இருக்கும் போது வழியில கிராஸ் பண்ணோம் பேய் அப்படின்லாம் நிறைய கேட்டிருக்கோம் ஸோ இப்படி பழகி போன நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு புது முயற்சி நிச்சயமா ஒரு வரவேற்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் வி ஆர் சோ கிளாட் தட் யூ நோ வி அசோசியேட்டட் வித் கிஷன்ஸ் டீம் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஒரு படம் இது அண்ட் மியூசிக் டேரக்டர் அப்வியஸ்லி ஹாரர் மூவிஸ்ன்னு சொல்லும் போது அதுக்கு ஒரு தனி முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஜம்ஸ் கேஸ் எங்கெல்லாம் வரணுமோ அங்கே இருக்கணும் அண்ட் இதனுடைய அப்ரோச் சிம்பிளாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதில் அடிஷ்னலாக என்னென்ன ஏற்ற முடியும் அதிகப்படுத்த முடியும் அண்ட் ஃப்ரேமிங் வைஸ் சினிமாட்டோகிராஃபருக்கும் நம்ம ஒரு பெரிய அப்ராஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒரு பே படங்களோட ஃப்ரேமிங்ஸே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லாங் ஷாட் வைக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த பயம் வராது பே படத்தில் அதுக்குன்னே வந்து திடீர்னு பக்கத்தில் இருக்கும் போது யாராவது வந்து பின்னாடி தொட்டுருவாங்களா இல்லை அந்த இடத்துல ஏதோ நிற்கிதோ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளாவே நம்மளோட இமேஜினேஷனை ஜாஸ்தி பண்ணிப்போம் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் தான் ஃப்ரேமிங்ஸ் எல்லாமே எல்லாமே வெஸ்டர்ன் படங்கள்லேயுமே அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் அப்படி இரு இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த படத்தை எங்களோட அஹா பிளாட்ஃபார்மில் நாங்கள் எடுத்து அதை வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் அண்ட் வி வுட் லைக் டு யூனோ தேங்க் த டீம் ஃபார் யூனோ அக்செப்டிங் அஹாஸ் ஆஃபர் ஆல்சோ ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு த மூவி ஐ திங்க் யூ ஆல் வில் என்ஜாய் த மூவி அண்ட் யூனோ ஷேர் யோர் ஃபீட்பேக் இதே மாதிரி எப்போவுமே அஹாக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துட்ருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இஃப் யூ கம் அக்ராஸ் எனி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார்மேட் ஆர் ஏதாவது புது விதமான கதை இருந்ததுன்னா நீங்கள் எல்லா நேரத்துலேயுமே வந்து ஆக தமிழை அப்ரோச் பண்ணலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஐ லீவ் இட் டு ஸ்கிரிப்டை படித்தப்போ இட் வாஸ் லைக் இட் வாஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னா சாதாரண இந்த ஹாரர் படங்களில் இப்போ அதுவும் சமீபமாக இந்த தமிழ் சினிமாவில் ஹாரர் படங்களில் இந்த காமெடி ஹாரர் ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸுக்குள்ள ஒரு பேய் அதெல்லாம் அதெல்லாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒரு சென்சிபிலிட்டியோட ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ் ட்ரீட்மெண்ட்டில் விகாஸ் இந்த கதை எழுதியிருந்தார் ஐ வாஸ் ரியலி எக்ஸைட்டட் அண்ட் அண்ட் அந்த இதில் வந்து நான் நாளே நாலு கேரக்டர்ஸ் தான் predominantly featured in the film so our our one for one person we had a we had someone we, we didn't have a person like oral or kai korenjid so at the time apta kishan irpar nu solli vikas kitta suggest panna pode vikas um excited aanar will kishan like it yeah lamba try panni that try try panna da mudiyo thankfully kishan really liked it and everything just uh, fell into place after that yenga ellarkum vande indha indha project actually was romba fast turnaround time in the sense of uh, na number of days required from each actor was very less ana and the kamiyana time liye naanga vandu actually engalukulla irundha sync e romba romba interesting ah irundhadu like paadhi nerana or horror padam shooting illama naanga oru edho comedy padam edukkuram jaliya sirichittu dhaan irundhom ellathukku naduvula vikas vandu eppa naanga please pa abbi abbi dhaan solluvaru so naan
for uh, providing us with this platform for uh, for the film to come out and for people to actually see the story being told over first time filmmaker especially and the, and the platform and the meda kadichi paarenga idu or padam makkal vandu paarenga appdi solra or aal aala da nanga theedi alanjittirukom so for that thank you a lot ah unga ellarkiyum kadasi na enna solla aasa padrena like in the padathra i am very happy that na endha alavukku vela senjena andha alavukku kattiten and um, படம் பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்க பிடிக்கலன்னா கண்டிப்பா உங்க எனிமீஸ் கிட்ட சொல்லுங்க انا கண்டிப்பா யார்கிட்ட பார்த்து சொல்லுங்க थैंक यू सो मच um first of all um, i just want to thank vikash shiva for like having me in this film you guys first told me about this film and நான் கூட நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் முன்னாடி வர்க் பண்ணிருக்கேன் like uh, music videos uh, ads also so for us to do a feature film together is actually pretty cool so thank you guys for taking me along in this journey together um i'm so nervous sorry <laughs> um so yeah that and uh, thank you aha for representing us and taking the film and also i have so much fun working with this team it's been a blast um this whole movie was taken with mostly just four characters and navya uh, nara na actually actors kita pesama camera kita pesitunda so it's a very interesting film making so please do watch it and support us thank you actually uh, on the last one week vandu eppadi pochu ne engalukku theriyala news uh, news engala patti apram poster design and uh, trailer launch so adilen vand appreciation and press neenga audience kitta poi senda and the feel engalukku vandu romba pidichirundhadu and oru one week ah vandu engala appreciations from audience romba positive ah irundhuchu engalukku கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் படத்துக்கு வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எங்களோட ஷூட் டைம் வந்து வெறும் டென் டேஸ் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் முடிச்சிட்டாங்க ஆனால் படத்தோட சவுண்ட்லேருந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ட்ரீட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தௌசண்ட் ஹாரர் ஃபிலிம்ஸ் இருக்குது அண்ட் இப்போ லாக்டவுனில் வந்து எல்லோரும் நிறைய ஹாரர் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்துட்டு இப்போது ஒரு ட்ரெய்லர்னு நம்ம பார்க்கும் போது அது கிளியாக எல்லாம் வந்து நீங்கள் இதில் இன்ஸ்பைர் ஆகிருக்கீங்க நீங்கள் இதை பார்த்து ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஆடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப பார்த்துருக்காங்க படம் ஸோ அதனால் இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சவுண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணுன்றது எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு விகாஸ் அண்ட் சிவா நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் இயர்ஸாக வந்து வி பின் ஒர்க்கிங் ஆன் மெனி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் மியூசிக் வீடியோஸ் ஆப் ஃபிலிம்ஸ் ஸோ எங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து படம் பண்ணணும் ஆனால் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஹாரர் ஃபிலிம் இல்லை ஒரு த்ரில்லர் ஃபிலிம் பண்ணணும்னு எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கனவு அது அண்ட் இதில் வந்து எங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒரு ஹாரர் ஃபிலிம் தான் ஒன்று சேரேன்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணோம் அதுலேருந்து நாங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த சிங்க்ன்ற படத்தை பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் கிரிஞ்சாக தான் இருக்கும் சாரி இப்போ இந்த படத்தோட டைலாக்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து மூணு மைக்கில் வச்சு பண்ணணும் ஸோ ஏன்னா இப்போ ஃபோன் வழியாக ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்க போகுது படம் முழுக்க அதில் ஹாரர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி பண்ண முடியுன்றதுனால தப்பான ஆக்சுவலாக ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் அவங்களை சுற்றி கேமரா வைக்கிற மாதிரி ஒரு நாலு மைக் வச்சு அவங்களால் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாத அளவுக்கு நாங்கள் வந்து டப் பண்ணோம் அண்ட் சவுண்ட் டிசைன் வித் ஃபிலிம் மிக்ஸ் தனுஷ் நாயனார் அண்ட் ஆனந்த் ராமச்சந்திரன் இவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து நான் பண்ணாத டார்ச்சர் கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஓ கிளாக் நைட்லாம் அவங்களை எழுப்பி வந்து அவங்க கொடுத்த வேர்ஷன்ஸ் எனக்கு இன்னும் பெட்டராக வேணும் ஏன்னா நான் இப்போ ஒரு வேர்ஷன் அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா அரேஞ்ச் பண்ணுவேன் விகாஸ் கிட்ட கொடுத்தா அவங்க கேக் ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் கேட்டு நல்லா நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பண்ணி அவங்ககிட்ட காமிச்சா அவனோட வெறும் லிசனிங் டைம் செ டென் செகண்ட்ஸ் தான் அந்த டென் செகண்ட்ஸில் நம்ம அவங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ணோம் ஸோ அதனால் வந்து அந்த சவுண்ட் டிசைன் டீமுக்கு வந்து நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் அண்ட் ஃபைனலி ஆஹா டீம் வந்து இந்த படத்தை பார்த்து எங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணி தரதுக்கு வி ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி ஏன்னா இந்த படத்தில் இருக்கிற அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஹாரர் வந்து நிறைய பேருக்கு எப்படி ரீச் பண்ணணும்னு எங்களுக்கு தெரியல பட் ஆஹா வந்து இந்த படத்தை பார்த்து வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி அண்ட் தேவ் ரிலீஸ் திஸ் ஆன் தட் பிளாட்ஃபார்ம் இட்ஸ் அண்ட் ஆஹா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஆஹாவில் ப்ளீஸ் எல்லோரும் பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு கொடுங்க தேங்க்ஸ் லைஃப்ல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளோ பெரிய ட்ரௌட் ஸோ ஆக்சுவலாக எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோட நான் இந்த காலேஜ்லேருந்து வந்தேன் ஸோ எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே என்னோட படத்தை பார்த்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் இவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரீனில் என் படத்தை மறுபடியும் பார்க்குறேன் ஸோ இட் வாஸ் நைஸ் எங்கேருந்து ஆரம்பி
என்றைக்காச்சும் ஒரு நாள் வந்து இந்த ஸ்டேஜ் கிடைக்காதான்ற ஒரு பேக் ப்ராசஸில் போயிட்டே இருப்போம் வேறு வேறு வேலை நடக்கும் பிச்சிங் போவோம் எல்லாமே நடக்கும் பட் ஆனால் ஃபைனலாக எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல போய்ட்டு ராப்பாகும் ஸோ நாங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணோன்னா நான் சார் அது வேலைக்காக நம்ம கையில் எவ்வளோ காசு இருக்குன்னு பார்ப்போம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கையில் எவ்வளோ காசு இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் திஸ் வாஸ் அண்ட் அப்படி தான் வந்து நான் நவீன மேப் கம்பெனியில் நான் பார்த்து ப்ரோ கதையை வந்து கேட்குறீங்களா ஒரு வாட்டி பாருங்கள் இன்னும் ஸோ அங்கேருந்து டேக் ஆஃப் ஆனது தான் ஸோ விகாஸோட என்ன ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த்னா அவன் கையில் ஷார்ட் டிவிஷன் ஸ்கிரிப்ட் இல்லாமல் ஷூட்டே போக மாட்டான் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் முதல் மேடம் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் இல்லாமல் நீ கீழே உட்காந்து ஜாலியாக பார்க்கலான்னு நினச்சேன் மேலே கூட்டி நினைச்சேன் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அண்ட் என்ன ஒன்றுனா லைக் எவ்ரி ஒன் செட் நாங்கள் பன்னெண்டு பதினஞ்சு நாளில் முடிச்சிட்டோம் பட் ஆறு மாதம் வந்து எங்களுக்கு எடுத்துச்சு ஏன்னா நிறைய படத்தோட சீஜியை நம்மளே கலாய்க்கிறோம் நம்ம படத்தோட சீஜி வந்து நல்லா இல்லைன்னா என்ன ஆகுன்னு சொல்லிட்டு தான் வீட்டு உட்கார் ஒன் டைம் அண்ட் மோர் தென் எனி திங் எங்களுக்கு வந்து பெர்ஃபார்மர்ஸ் வந்து தேவ வெயிட்டிங் தேவ லைக் நாங்கள் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் சொன்னாலும் தே கேம் பேக் தே டப் எவ்ரி திங் ஹேப்பன் ஸோ அதுதான் எங்களோட பெரிய அட்வான்டேஜ் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு ஒர்க் ஆன் அ ஸ்மால் ஸ்கூ ஸ்கூன் வந்து சாரி ஸ்கூ ஸோ அதுதான் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோட வேலை செய்யும் போது ஜாலியாக இருக்கும் நாங்கள் அதுதான் இதுதான் வந்து எங்களோட இது அண்ட் பதினஞ்சு நாள் மேலே என்னால் ஷூட்டும் பண்ண முடியாது ஏன்னா கையில் காசு கிடையாது ஸோ தட் இஸ் தி அதர் திங் ஸோ வி ஸ்டக் டு த பட்ஜெட் அண்ட் கண்டிப்பாக எங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ ஆஹாக நம்மளுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் வி ஹோப் தட் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அண்ட் எங்களால் பண்ண முடிஞ்சது நாங்கள் இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரொவைடட் உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு கிடச்சா ரொம்ப நன்றி ஸோ சொன்ன மாதிரி ஸ்கிரிப்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்தே ஐ உட் சே இட் வாஸ் சேலஞ்ச் ஃபார்மி ஏன்னா சிவா சொன்ன மாதிரி பட்ஜெட் தான் நம்ம தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் இந்த கதை அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லாமல் நான் கால் பண்ணி சொன்னேன் மச்சா இவ்வளோ தான் இருக்குது நம்ம கிட்ட இதை வச்சு நம்ம இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது இட் ஆர் லுக்கிங் அட் டிஃப்ரெண்ட் ரெஃபரன்சஸ் ஸோ கதை எழுதும் போதே அந்த இங்கெல்லாம் இடிச்சுதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கும் ஸோ நான் எழுதுவேன் இந்த மாதிரி எக்ஸீரியர் ரோட் கீரோ வந்து பிஎம்டபிள்யூ பிஎம்டபிள்யூ செட் ஆகாது சரி பிலேருந்து ஆரம்பிக்குது பலனோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்கிரிப்டே லைக் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் நிறைய காம்ப்ரமைசஸ் இருந்தது பட் என்னென்னா இப்போ வந்து இந்த ஆன் ஸ்க்ரீன் நடக்கிற படம்ன்றதுனால ஐடி எனக்கு எப்படி ஷூட் பண்ணணும்னா ஒரு செட்டு மாதிரி போட்டு நாலு பேரையும் அட் டைம் நான் ஷூட் பண்ணியிருந்தேன்னா சூப்பராக இருந்திருக்கும் ஆனால் ஒருத்தரை பேசும்போது இன்னொருத்தர் அந்த எனர்ஜியை கேஷ் பண்ணி தேல் டாக் பட் எங்களுக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டி கிடையாது ஆனால் செட்டு போட முடியாது ஸோ என்ன யோசிச்சோம்னா இதை நம்ம தனித்தனியாக ஷூட் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ கிஷன் பேசும்போது நான் ஸ்கிரிப்டை அந்த புக்கு வச்சுக்கிட்டு ஐ ஹேவ் டு ரீட் டைலாக்ஸ் டைலாக்ஸ் மட்டும் கிடையாது அந்த நடுவில் நடக்கிற அந்த இன்சிடென்சஸ் எவ்ரி திங் அது என்ன பேசிங்கில் இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி பேசிங்கில் படித்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி பத்து நாள் படித்தேன் லெவன்த் டேலேருந்து எனக்கு தொண்டை அப்படியே ஒரு மாதிரி கரை 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 ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி போச்சு ஸோ ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த திஸ் திங் ஸோ அப்புறம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்டர்னா இப்போ ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ ட்ரிவியா இப்போ கதையே இங்கே மூவ் ஆகுன்னா ரோட்ல ஆனால் ஒரு ரோட் ட்ரிப் மாதிரி போகிறாங்க ஸோ அந்த ஒரு தி டூ ஹிட் அண்ட் ரெண்டாம் மாதிரி தான் கதை என்ன ஹைலைட்னா தீமில் யாருக்குமே சரியாக வண்டி ஓட்ட தெரியாது ஸோ நம்ம கதையை இது நம்பி தான் இருக்கு என்ன பண்ணலாம் போது அது கிஷன் தான் வண்டி ஓட்டணும் கிஷனுக்கு சுத்தமாக ஓட்ட தெரியாது ஸோ செட்டுக்கு போயிட்டு ஈஸியாக இல்லை மச்சா ஃபஸ்ட்டுக்கு வச்சு மேனேஜ் பண்ணிட்டா ஓகேவா அப்படின்னு கேட்டான் இப்போ அதை வண்டியில் இருந்து வேறு ஒட்டாச்சு வா அப்படின்னு சொல்லி பொண்ணு ஷூட் பண்ணோம் ஸோ எனக்கு என்னென்னா எல்லாமே க்ளோஸ் டீம்ன்றதுனால இந்த டைம் ஃபேக்டர்ன்றது ஒரு இட்ஸ் லைக் ஒரு பிக் ப்ளஸ் ஃபார் மீ ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் போகணும் அப்படின்னா கூட யாருமே எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க வேறு லைக் இல்லை ஷூட் பண்ணலாம் முடிச்சிடலாம் இன்றைக்கி ஷெட்யூல் முடிச்சிடலாம் ஏன்னா நாளைக்கு அது லீக் ஓவர் ஆச்சுன்னா அது அப்படியே தள்ளி தள்ளி போவோம் எங்களுக்கு ஷூட் பண்ண அப்புறம் பட்ஜெட் இருக்காது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு முடிச்சுட்டு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஹியூஜ் ஹெல்ப் நாங்கள் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் முதல் கொண்டு எல்லாமே வெளியில் அப்படி அவுட் டேஸ்ட் போய் எடுக்காமல் இப்போ உனக்கு யார் மச்சான் தெரியும் நீ இப்போ அவங்கள உள்ளே கூட்டு வர முடியுமா அந்த மாதிரி சொல்லி மியூசிக் ஃபைலாக இருக்க
does budget not be a reason for you to you know stop dreaming is what i would say yena inga kitta and budget suthama kadaiyadu so naanga irukkiradhu vechi panna mudiyum solli naanga engalukke naanga prove panikkom first ena engalukku doubt irundhathu mudiyuma mudiyada nu solittu so now we proved our self said okay fine budget issue illa nammala nalla padam kudukka mudiyum nu solittu so that's what we did and thank you all for coming so ungala support engalukku eppome theva adathu indha mari chinna padathukku definitely ungala support romba theva and thank you aha for actually recognizing my talent for all this new team so and thank you very much and thank you for giving this opportunity modhala vandirukka press media la irukkume romba romba nandri அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் சாரி ஒரே ஒரு நிமிஷம் என்னுடைய முதல் படம் முதல் நீ முடியும் நீயோட ப்ரெஸ் ஷோ ப்ரெஸ் மீட் எல்லாமே இங்கே தான் நடந்தது அப்போ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து அந்த படத்தை ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க உங்களுடைய அன்பு ஆதரவு நடந்தால் அந்த படம் வந்து நிறைய பேர் போய் ரீச் ஆச்சு ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் நீங்கள் டெய்லர் தான் கை தட்டில் இதுக்காக நீங்கள் உங்களுக்காக நீங்கள் கை தட்டிக்கோங்க ப்ளீஸ் இதுக்கு மட்டும் தட்டுங்க சரியா அதுக்கும் நீங்கள் தட்டிட்டுருங்க ஓகே சூப்பர் தலைக்கு தோஷம் ஸோ இது முதல் நீ முடிவு முடிச்ச உடனே எல்லாரும் சொன்னாங்க பிரதர் நீங்கள் லவ் ஸ்டோரி பண்ணுங்க லவ் ஸ்டோரி பண்ணாதான் அப்படின்னு சொன்னாங்க சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் வந்து ஸ்கிரிப்ட் வந்து சிங்க் எனக்கு விகாஸ் அமிச்சார் அந்த ஸ்கிரிப்டை அமிச்சுட்டு எனக்கு ந நரேஷன் வேணா நீங்களே படிச்சிருங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் படித்த ஒரு படம் கொஞ்சம் டியூரேஷன் ஷார்ட் தான் ஒரு ஒரு மிட் பாயிண்ட் கிட்ட போகிறதுக்குள்ள வீட்டில் கரண்ட் கட் ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் சம்ம அள்ளிருந்தா எனக்கு எங்கள் அம்மா எல்லாம் கூப்பிட்டு அண்ணா எங்கே இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை ஃபோனில் மட்டும் விடுங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக படிச்சு நான் விகாஸ் கிட்ட சொன்னேன் உங்களுக்கு என்ன என்ன பண்ணீங்கன்னு தெரியல ஆனால் பயங்கரமாக பயந்துட்டேன் கண்டிப்பாக நம்ம இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அண்ட் இவர் இப்போ தான் கொஞ்சம் கவுண்டர் கவுண்டர் கொடுத்துச்சு இபியில் வந்து கனெக்ஷன் வச்சுருக்கேன் நினைக்கிறேன் டேஞ்சரஸ் கேர் ஸோ அந்த அது படித்த உடனே ஷூட்டிங் கூப்பிட்டாரு ஷூட்டிங் டேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் மோனிகா சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் நீங்கள் ட்ரெயிலரில் பார்த்த விஷுவல்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் வந்து கேமரா அதை எல்லாம் கேமராவோட ட்ரைபேட்ல நாலு டாட் போட்டு வச்சுருவார் ஷூ அந்த டாட்ல தான் பார்க்கணும் ஒரு டாட்னா நவீன் ஒரு டாட்னா சௌந்தரியானு ஸோ நடிக்கும் போது எங்களுக்கு எந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுமே இல்லை யூஸ்வலாக நடிக்கிறது வந்து ஒருத்தங்க கொடுக்கும் போது தான் நம்ம வாங்க முடியும் பட் இங்கே கொடுக்கறதுக்கு யாருமே இல்லையா விகாஸ் தான் உட்காந்து பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டு இருப்பார் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் படிச்சுட்டு இருப்பார் ஸோ அந்த எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் படம் பண்ணுறாங்க பட் இது வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் விகாஸ் என்ன சொன்னார் வண்டி வண்டி ஓட்ட தெரியாதுன்னு சொன்னார் இல்லை இல்லை ஒரு ரேஸ் ரன் பற்றின படம்னா வண்டி ஓட்டலாம் ஹிட் அண்ட் ரன் பற்றின படத்துக்கு நான் வந்து வண்டி ஓட்டிக்கிறது மெத்தட் ஆக்டிங்ல ஆமா அதுல போலீஸ் எல்லாம் வர மாட்டிட்டு அதுல அதுக்கப்புறம் அவர் அவங்க கிட்ட வந்து எல்லாமே அதுக்கு வண்டி வெட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் தப்பிச்சோம் பட் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி படம் சின்னது மேபி பட்ஜெட்டும் சின்னது பட் கனவுகள் நிறைய அன்போட எடுத்த ஒரு படம் ஸோ அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அது ஒரு ஒரு பெரிய படம் தான் சின்ன படம்னு சொன்னா சரியா இருக்காது அவுட்புட்ல வந்து உங்களுக்கு எந்த குறையுமே தெரியாது ஸோ அந்த அந்த வகையில சொல்றேன் அண்ட் நான் என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாரும் ஐ திங்க் நவீன் மோனிகா அண்ட் சௌந்தர்யாவும் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து இங்கே இருந்த டைம் வந்து அங்கே இருந்த டைம் விட அதிகம் பிகாஸ் எல்லாருமே தனித்தனியாக ஷூட் பண்ணதுனால நேரில் அவ்வளோவா மீட் பண்ணிக்கல இங்கே தான் வந்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் நவீன் வந்து எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் நான் அவர் ஏட்டா தான் தான் கூப்பிடுவேன் அவரோட ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம் மோனிகா கூட வி ஹேட் தனியாக சில காம்பினேஷன்ஸ் எங்களுக்கு இருந்தது சௌந்தர்யா கூடையும் இட் வாஸ் வெரி நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் தன் சிவா வந்து அவர் கொஞ்சம் அதிகமாக கஷ்டப்பட்டிருப்பாரு அந்த கேமரா வச்சு சீனில் நான் தான் தூக்கிட்டு ஓடணும் அவர் வந்து உங்களை நான் என்ன சொன்னேன் நீங்கள் நீ ஏன் ஜூம் இன் பண்ணுறீங்க நான் ஜூம் இன்னே சொன்னே அந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக அவரை வந்து டென்ஷன் படுத்திருக்கேன் ஸோ அதனால் தேங்க் யூ எல்லாத்தையும் பொறுத்து வந்து ஒர்க் பண்ணதுக்கு அண்ட் அபிஜித் வந்து அவர் தான் ஆக்சுவலாக ரீசன் நான் அந்த ப்ராஜெக்டில் இருக்கிறதுக்கு பிகாஸ் அவர் தான் ஃபஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணார் எனக்கு விகாஸ்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு நீங்கள் வந்து நீங்கள் தானே பண்ணீங்க இல்லையா தப்பாக சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ அவர் தான் மெசேஜ் பண்ணி சொன்னார் நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஸோ தேங்க் யூ அபிஜித் ஃபார் திஸ் அபிஜித் உனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் இயர்ஸாக தெரியும் வெரி வெரி டேலண்டட் பர்சன் ஸோ ஐம் ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் ஹிம் அந்த திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் வெல் இன்னொருத்தங்க வந்து மனுவை பற்றி நம்ம மென்ஷன் பண்ணல எடிட்டர் மனு இது எடிட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நாங்கள் வந்து தாறு மேலே பேசிட்டு போயிடுவோம் பட் உட்காந்து ஒவ்வொரு இதுவும் எந்த ஆர்டரில் வரணும் யார் பேசினதுக்கப்புறம் எந்த ரியாக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும்னு அந்த கன்விக்ஷனோட பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப
கிரியேட்டர்ஸ் வந்து ஒரு அவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியை அவங்களோட விஷனை ரெஸ்பெக்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப விச் இஸ் சம்திங் தட் எங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப பெரிய விஷயமா பட்டுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஐ திங்க் இமீடியட்டாக வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அவங்க படத்தையும் பார்த்து அவங்க ஃபீட்பேக்கையும் எங்களோட ஷேர் பண்ணாங்க ஸோ எங்களுக்கு அது ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்தது ஒரு புது டீம் வி டோன்ட் ஹேவ் எனிதிங் எங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை பட் ஆனாலும் எங்களை வந்து மதிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஐ ஹாவ் ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக கூட தேர் என்கரேஜிங் லாட் ஆஃப் நியூ பீப்புள் லாட் ஆஃப் நியூ கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய கருத்துக்கள் அண்ட் ரியலி ஹோப்பிங் ஃபார் லாட் மோர் நியூ திங்ஸ் ஆன் ஆஹா நான் உட்காரதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் சுரேஷ் சந்திரா அப்பா இங்கே இருக்காரா அப்பா இருக்காரா இல்லையா ஸோ ஓகே நான் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து யூடியூப்பில் வந்து படங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ எனக்கும் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் ஷோ ரிவ்யூ ஷோலாம் எங்களை என்ன கூப்பிடுவாங்க நான் இங்கே தான் உட்காந்துருப்பேன் உட்காந்து எனக்கு டீ காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் இல்லை ஸோ அந்த பெல்லை அடிச்சுட்டு எல்லோரும் வெளில போனோடனே நான் வந்து ஓரமாக ஒதுங்கி அப்பா வந்து பார்த்துட்டே இருப்பேன் அப்போ சோரன் கூப்பிட்டு இப்போ அப்பான்னு கூப்பிடுறேன் பட் நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் அவர் ட்ரெஸ் பண்ணுற விதத்துலேருந்து எல்லாத்தையும் ஒரு மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு மாதிரி க்யூட்டாக பேசிகிட்டு இருப்பார் எனக்கு அப்பேருந்தே அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்படியாச்சும் ஒரு ப்ராஜெக்டில் அப்பாவோட ஒர்க் பண்ணணும்னு எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆசை இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு சின்ன ஒரு இஷ்யூனால நான் அவர்கிட்ட போய் நின்னேன் என்னால் நம்பிக்கை வச்சு நான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் ஒர்க்கிங் வித் அப்பா ஸோ அப்பாவுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு வந்து என்னை நம்புனதுக்கு அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ ஹோப்ஃபுல்லி ஐ கெட் டு ஒர்க் வித் யோர் லாட் மோர் தான் நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்களான்னு தெரியல பட் நான் சொல்லிடுறேன் அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபார் கம்மிங் இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து எங்களால் எவ்வளோ அவுட்புட்டுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் போட முடியுமோ நாங்கள் அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம் நீங்களும் அதே அளவுக்கு படம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நவீன் சொன்ன மாதிரி அந்த வளர்ப்பு மட்டும் கொஞ்சம் எழுதுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்களோ சொல்லுங்க இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்க நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ இல்ல அது ஒரு சும்மா ஒரு கியூரியாசிட்டி காணும் சார் ஏன்னா இப்போ வந்து படத்தை எல்லாருக்குமே ஒரு இடத்துல ஒரு எஃபெக்ட் ஆகும் அந்த அந்த பேரனாமல் விஷயத்தினால ஸோ அந்த எஃபெக்ட் ஆகுறதுல இருந்தா அந்த கதை அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் மூவ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அதனால தான் அது சும்மா வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் ரியல் இன்சிடன் கிடையாது சார் பட் எப்படினா இப்போ எனக்கு நான் ஒரு ஹாரர் படம் பைத்தியம் ஸோ என் டீம் அந்த மாதிரி தான் ஸோ இதில் நம்ம என்ன புதுசாக பண்ணலாம் தமிழ் அப்படின்னு ஸ்கின் அந்த ஒரு கான்சர்ட் வைக்கும்போது தான் எங்களை மேக்கிங்லேருந்தே கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் பிடிச்சிது அப்புறம் இந்த ஆன் கால் நடக்கிற விஷயம் மெயினாக நான் சூஸ் பண்ண காரணம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி பட்ஜெட் தான் ஸோ இதில் ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும்போது வந்துருக்கு இந்த லைக் இந்த ஹோஸ்ட் அன்ஃப்ரெண்டட் எல்லாமே பட் அங்கே எல்லாமே ஹாலிவுட் படம் பெரிய பட்ஜெட்டில் செட்டு போட்டு ஷூட் பண்ணாங்க ஸோ இதை நம்ம எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணான்றது எங்களுக்கு செம்ம சேலஞ்சிங்காக இருக்குது ஸோ அதுதான் பெரிய ப்ளஸ்ஸாக நாங்கள் பார்க்குறோம் எக்ஸிக்யூஷனில் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பேசலாம் <laughs> நாங்கள் லேப்டாப்லேருந்து தட்டி கேமரா எடுக்கணும்னா அவர் வந்து செட்டப் பண்ணி தான் நாங்கள் தான் கேமரா எடுத்துகிட்டு நடக்கணும் ஸோ ஒரு ஆக்டராக இருக்கும்போது அதுவும் நாங்கள் பார்த்துக்கணும் அது ஃபோக்கஸில் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி சில சேலஞ்சஸ் கண்டிப்பாக இருந்தது சார் அதெல்லாம் தாண்டி அதெல்லாம் தாண்டி இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு எஸ்பெஷலி சோலோ சோலோவாக நடிக்கிற ஒரு படத்துக்கு இப்போ பொதுவாக இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ்க்கு கொஞ்சம் தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நான் மேடையில் கால் வச்சவங்க தான் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஆனால் சினிமாங்கிறது ஆக்சுவலாக ஒரு இயக்குனரோட மீடியம் இல்லை அது நடிகரோட மீடியம் இல்லை அது இயக்குனரோட மீடியம் ஸோ விகாஸ் ஒரு இஸ் அ வெரி சென்சிபிள் ஹியூமன் பீங் ஏன்னா அவருக்கு என்ன வேணும்னு தெரியுமோ தெரியாதோ என்ன வேணான்னு க்ளீனாக தெரியும் ஸோ தட் அது வந்து அது அது தெரிஞ்சாலே போகிறோம் நம்ம என்ன வேணும்னு நம்ம அரைவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த இஸ் யூ ஆர் அ வெரி குட் செட் அப்வைஸ் அதை பிளைண்டாக நம்பி நம்ம நடிச்சிடலாம் அவர் பார்த்துப்பார் அந்த அந்த நம்பிக்கை ஹீல் கிவ் யூ விச் இஸ் விச் இஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்
இல்லை அது ஐ திங்க் லாஸ்ட் ப்ரெஸ் மீட்லேயுமே இதை பற்றி ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது சி இங்கே வந்து தமிழில் தமிழ்நாட்டில் ஆஃபீஸ் இருக்கிற ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பார்த்தாலே ரொம்ப கம்மி அதில் நம்ம வந்து ஆகா தமிழ் ரொம்ப ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் தெலுங்குல வி ஆர் நம்பர் ஒன் அண்ட் வி ஆர் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு டூ லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் தமிழ் அஸ் வெல் பட் நம்ம ஆகா லான்ச் பண்ணியே வந்து ஒன் இயர் தான் ஆகுது அது எங்கேயோ யாரோ எடுத்து ஆரம்பித்தது அதுக்கப்புறம் வைரலாக போகிற போகிறதுல இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நான் சொல்லுவேன் அது ஒரு நாள் நிறைய இடத்துக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வி இன்ஃபார்ம் ஆல் த ப்ளஸ் பீப்புள் தட் தட்ஸ் அ ஃபேக் நியூஸ் so we would like to confirm you guys that you know very much we are very much part of tamil nadu we understand the landscape really well and we would definitely like to give lot of interesting projects from now on see on the whole telugu and tamil same the madri we have got 8 million subscribers this has been uh, quite open in the uh, market also and we would definitely like to you know bring more subscriptions இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் கொடுக்குற சப்போர்ட்டில் தான் நாங்கள் வளருவோம்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஸோ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் அஸ் அவுட் ஆன் திஸ் யா வி ஹவ் காட் அ செப்பரேட் போஸ்ட் ஒரு லிஸ்னிங் போஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வெப்சைட் அதில் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய இதெல்லாத்தையும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இமெயில் அட்ரெஸ் வந்து எங்களோட வெப்சைட்டில் இருக்குது எங்களோட ஆப்லேயும் நாங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்டோரிஸ் அனுப்பலாம் இன்ஃபேக்ட் இதுக்கு முன்னாடி உடன் பால்னு ஒரு படம் ஒன்று பண்ணியிருந்தோம் டைரக்ட் ஓடிடி அந்த படத்தினுடைய கதையுமே வந்து எங்களுக்கு அந்த லிஸ்னிங் போஸ்ட் மூலமாக தான் வந்தது கதை மட்டும் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க எங்களோட டீமில் இருக்கிறவங்க அந்த கதையை படித்து கதை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அந்த டீமை கூப்பிட்டு அதை அசம்பிள் பண்ணோம் வெறும் கதையாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் டைரக்டர் கூப்பிட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அது ஒரு ப்ராப்பர் ஃபில்மாக பண்ணோம் அதுவுமே பெருசாக பேசப்பட்ட ஒரு படம் தான் நான் சொல்லுவேன் உடன் பால் ஸோ இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஐடியான்னு இருக்கு இல்லையா நம்ம என்னதான் ஃபில்ம் மேக்கிங் வந்து லூமியர் பிரதர்ஸ் டேஸ்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நிறைய இவால்வ் ஆயிடுச்சு ஃபில்ம் மேக்கிங் பட் இமோஷன்ஸ் வந்து இன்னமும் இம்பாக்டா இருக்கு இமோஷன்ஸ் இன்னமும் நம்ம இன்னும் நம்ம எல்லா ஹியூமன் பீயிங்ஸோட தான் பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்குன்னு இருக்கிற அந்த ஐடியா அதுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு நல்ல கதையும் வந்து நம்ம சொல்றதுக்கான ஒரு இது எப்போ கிடைக்கும்னா ஐ திங்க் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஹாவ் டு பி ரீலி ஓப்பன் டு அப்ரிஷியேட் ஸ்மால் பட்ஜெட் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் ஒரு நல்ல ஐடியாவை எடுத்து வெளியே கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அண்ட் ஸோ ஃபார் நாங்கள் அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் வி ஆர் ஹாப்பி டு கண்டினியூ த சேம் இன் த நியர் ஃபியூச்சர் டூ இல்லை நீங்கள் அதுக்கு எல்லாமே ப்ராப்பராக இது என்ன ப்ரொசீஜர்ஸோ லீகலி என்ன பண்ண முடியுமோ ஒரு கதையை நீங்கள் அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு என்டிஏ சைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கூட வி கேன் ப்ரொசீட் ஒரு யூ கேன் சென்ட் அ ஒன் ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்டு கதையை அனுப்பணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஒன் லைனர் அனுப்பலாம் இல்லை ஒரு சினாப்சிஸ் அனுப்பலாம் அது பேஸ் பண்ணி வி கேன் ப்ரொசீட் இல்லை படம் ப்ரொடியூஸும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ மேரத்தி நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு படம் அதை நாங்கள் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அண்ட் இதுக்கப்புறமா நிறைய படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸில் இருக்கோம் ஸோ கதையாக இருந்தாலும் சரி அதை நம்ம டீமாக அசம்பிள் பண்ணியும் பண்ணுறோம் இல்லை ஃபுல் டீமாக வந்து எங்களை அப்ரோச் பண்ணாலும் வி ஆர் அக்செப்டிங் 